。さあ、では行きましょう。えー、っと、北に、なんだっけ、70、東 20? 西に40か。やったっけそれもわからんようになってるけど、こっからじゃあ数えていこう。左に,十に左に今20ぐらい30ぐらいこっから90分ぐらい降りていく感じまあでも大体合ってると思うねんなどこやろうねおそらくはあのモヤモヤしたとこやと思うっすよつけていくしかないわあのモヤモヤしてるところやと僕は予想してるからもうそれでいこうこんなん数えん大変すぎるわよっしゃゴールドマンこんにちはよし確実に受けるダメージは減ってるまあ守りの種のプライオンもでかかったかもしれないですけどレベルも上がってねえいけんのかなそんなに怖い見た目じゃないなんかドットのサソリの方がだいぶ怖かったすっごい可愛らしくなってるサソリがいや僕はもう怪しい場所を光ってる説やからね光ってるだろうメタルスライム来たあー逃げた倒してみたいな一回こいつは眠らした方がいいんでしたっけ来たねしゃあ次はどうする剣を買うか鎧を買うかの二択になってるんですけど鎧じゃない盾かあれ三鏡の盾がめっちゃ高額やったのよでも剣は絶対最終的にロトの剣来るのは分かってますからねいたよっしゃ強いねラリホーもう遅いたあけーこういうとこやねんってその一番狭いとこちゃうでも光ってないのよなぁ見つかった違うなぁいやこれむずいねマジでえマジでむずいマジで数えなあかんのかな頭おかしないですよねこれいや調べるコマンドがないからとこの辺なんかなっていう気もすんのよちょ,ちょ待てよちょ待てちゃきついマジできつい本意味だけでやっていこうとしてることが間違ってんねんって言うしよしゃ体力マックスにしとけばなんとかなりそう開幕で一気に押し切ることができそうな気がしますそ,の、ね、それ狙いでいこうかこれいつも多分押し切れるほんまに足を止めたら殴り合いですからねね
端っこまで行ったっけこいつも火力高いなすごいなあとそや姫様も姫様助けに行かなあかんそれも忘れてたいやーどうやって調べればいいんだこれマジでいやマジ無理やこいつ無理やオッケーオッケーそんなに体力はないのかオッケーオッケーちょっと姫様先助けに行くかな無理すぎるんすよそう言ってる間に多少レベルも上がるし金もたまるかなとか多分鎧行ってまうかっすね、まあ、姫様助けに行って鎧行ってまうかいやーきついあーお金がちょっときついわ先ちょっと姫様行こうかちょっとまあ姫様いたらね疲れる部分もあるけどまあでも元気になるからちょっと姫様にいろいろちょっとやってもらおうかなご奉仕してもらおうかなまあでも姫様美人でいいんですよね一応ある程度ビジュアルはちょっとこだわりたいなぁ、まあ、自分が言うのもなんですけどね姫様の気持ちになったり嫌やもんね布の服一枚の勇者が駆けつけよる場合もありえるからねこれありえるじゃないですかそういうこともドラゴンに勝たなあかんのやったと思うんだよなさっきのあのドラゴンあこれ雑魚として出てきてたっていうことやから適正なレベルには達してるんであろうと思われるんですよね芝居太郎マジで芝居太郎ええええええええええええええまあでも強かったですけどね逃げたから逃げ帰ったからね完全に一回いけるやろ言うて雑魚やぞそんなもんに負けてどうするよ決め手となる魔法とかないのよラリホーが効くかどうかなんですけどそのラリホーをやるのがやってていいのかっていうことがあるからな効かない効かないみたいになった時にもう自利品になる可能性はあるよね怖えっあほらおったドラゴンや警備兵ねさあどうするか直接アタックいけるあいけるよ全然いけるよよっしゃー防御力が守りの種で上がってるからとはいえとはいえとはいえとはいえきっちり回復してよし姫様もらったとはいえとはいえこいつザコとしても出てくるんですよねめちゃくちゃ強いねんけどよっしゃ入ったオッケーさすがにオッケーでしょうめっちゃ経験値くれるすげえボーナスキャラやトヘロストヘロスかほ一応絨毯引いてあるあどこ向いてんねんおいあ助け出してくださる方がいらっしゃるなんてちょっと肌褐色系やなかわいい私はラドトームの王女ローラと申しますもしあなたがおいでにならなければ
。私はいずれ竜王の妻に、ああ、考えただけでも恐ろしいですわ。勇者様、私、お城まで連れて帰ってくださいますので、はい。抱き上げた、来たーあ勇者様、嬉しゅうございます。ポン。見えへん、見えへん。抱いて移動かよ。歩けやー。そこは気遣えやマジで大ってなおかつこの移動の方法やから剣道の移動の仕方やからもう大いてるメリットあんのかな大いてるメリットなんかなんかしてくれるまあでも宿屋泊まればなんかしてくれるはずなんですよ強さとかなんもないもんな宿屋泊まったらなんかしてくれるはずオッケー宿屋行こうとりあえず一旦休憩でえどうしようアリア班に戻ればいいのかえでも僕が連れて行きたいですよずっとお城戻ったらこいつ返してしまいますよねうわあ主張がすごいな<笑>すごい主張すごいですよ主張がよしやでや行こうみんなセリフ変わったりす,すんのかなしないなんとローラ姫さんを助け出したとあこれで印みたいなもらえるんじゃない勇者の印みたいなゆうべはお楽しみでしたね来ましたーどこで楽しんだんでしょうそんなスペースがどこにもないんだがいやーちょっとすいません声が大きかったですかローラの申し訳ございませんジャマやなマジで王様のとこ持っていこうかこのまま竜王のとこまで行くこともできんのかないやでもジャマやめちゃくちゃ主張がすごいのよいやいやもしかその方はローラ姫様では一緒に行きたいとか言いよったら迷惑やもんなこれねかなり迷惑ああそれで勝手に立ったぞほら金出せよほら大勇者よくぞ姫を助け出してくれた心から礼を言うぞさあローラ私の隣へ隣へえ待ってくださいませローラ勇者様贈り物をしとうございます勇者様勇者様を愛する私の心をどうぞ受け取ってくださいましたとえ離れていても私の心はいつもあなたと共にありますわでは勇者様なんかくれた今日という日を私は一生忘れないであろう本当にここが礼を言うぞもう忘れてるやんもう仕事してるわきっちりや仕事え何をくれたのローラはあなたをしお慕いしていますあなたと共にあります何くれた王女の愛や王女の愛ローラ姫の声聞こえるあなたが礼をあああええやんめっちゃええやん教えてくれんねやへえ。これは熱いなぁ。いや、ちょっと知りたかったんですよ、これ。もうこの城戻んのめんどくさいからさちょっと待ってよ。えー、っと、強さ。最大 MP 回復してますね。よし。あ、ちょっと待って、測っていいかな。えー、まあ、何歩歩いたかをもう覚えていこうか。とりあえず。1、2、三、四、五、六、七。七。だいたい八、九、十、一、二、三、四、五、六、一、八、九、十、一、二、三、四、五、六、一、八、九、十。今、二十。
もう数え方間違ってるわ起点を作ってちょっとずつ覚えていくしかないなまずドムドーラまでを測った方がいいな今ずっと数え続けてマイナスしなあかんの忘れてたんですよでも座標的にはこの右柄だと思うはずなんで左ここは覚えてくる123456 904040座標だけ覚えといてこれも40なんで下がって大体いいこれで割り出せるか感じがしますね234567891234567891234567でも調べるがないのにどうやってやるんやろう9 0 1 2 3 4 456789109ここはいやまず調べ方が分かんないっすってあと5ぐらいやねんな1言ったらやっぱその真ん中のタポってるところは怪しいっすね非常にまあでも毒沼かもしれんなその下のこのラインぐらいこのラインぐらいですねあの高さの考慮はないけどこのライン前後2マスぐらいのところやと思う多分。どういうふうに調べればいいのかってことですね上はまあ一本道だし絶対ないしここもないし一本道やったら触った時点で演出出ると思うんでいやないよなやっぱその下の毒沼
何をするってのもないもんなあ私のいるお城はうわ言ってくれてるやん北に40西に28の方角です全然違うやんおこれちょっと待って待ってこれめっちゃでかいわこの情報でかいぞえっということはちょっと待って全然違うわ僕の目測補足全然役に立ってへんやんキャディ失格もええとこですまあええかえちょっと待って経験値はあと1800って言うたっけあと1800かなんかもっといってると思ったら全然いってなかったえちょっと待ってこれね急に成功しておけばだいぶまだまだ南ですね多分結構なみがっつり南やでこれマジで全然違ったわよしなんとかしようでもこれはありがたいてかこれないと無理やなこのためなんやいやさ一人で実況せずやってたらやれると思うんですけど無理やわ頭がもう分からんくなんねん5844あと22本ぐらいしたやっぱり毒沼の中ややっぱりや言うたやん最初にキラキラ光ってなかったからな毒沼のしかも右グリーンの方やサブグリーンの方マジでおはゆえやはゆえやおらきたきたこのドマンドマンかここえあうわーびっくり出たあーロトの印ややったーよしロトの印ど,どうすんの握りしめた勇者の全身に勇気がみなぎってきたえそれだけ勇気が見上げるだけいや全然力に変換されてないなんやろうなこれ全然力に変換されてる感がないいやでもそういうことでしょこれでもそういうことやと思うねえー、っとねちょっとちょっと待ってよちょっと印でいかなあかんやんねちょっと待ってえー、っとルーラでまずどこやったっけちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。まず預かり所に渡してるものを持っていかないといけない。聖なる祠行かなからね、多分。多分、多分。えー、っと、預かり所から下ろして。行こうかな思って一回挑もうかな思ってどうですかえ残りちょっとローラ姫ローラ姫これやちょっと押してやろうレベル上げたら1個上げたらいけっかな1300ちょっと待ってよでもこれやばいぞあかんあかん万が一鎧持てませんみたいなことになったら嫌やそれだけは避けたいよなよっしゃ行こう鎧取ったる俺が鎧を取ってやる1300やろあと1個レベル上げてたどり着けるかもしれませんよ
。もうほんと足を止めての殴り合いで僕はいいと思ってる。正直。もう別に。なんていうか、小細工なしで。特にデフォイメ覚えなかったらもう、もう小細工なしの。足を止めての殴り合いや。あの、街の中でレベル上げする。どうせ足の止めても殴り合いになるんやったら MP はもうそんな気にせんでいいわけやから。一応回復もできますんで、鎧で。多少歩けば。勝つ。俺は勝つ。そこでもうこっちに戻ってくる理由を一つ削っときたいな。ああまあでもどっちにせよ盾とか、剣とか欲しいか。お金たまり次第帰ってくるか。何やったよ。魔王の城行ってさ、お金貯まったら帰ってきてもいいもんね、別に。そんなに簡単じゃないやろうしなぁ、竜王さん。あんまり覚えてないけど、資料一撃。で、まあ、50弱。1300には程遠いですけど、この中で戦えばそれなりには、何でいちいち当たるきっちりーきっちりーえっせーよしこの勢いでちょっとレベル上げしましょう一番いいのはドラゴン狩ることなんですけどねメタルスライムかドラゴン狩るのが一番のような気もするけどそっち行こうかすぐおったもんねドラゴンの居場所も分かってるんでねいらっしゃいメタルスライムも出よるしゴールドマンも出よる可能性あるし一石三鳥かそっち行こうかあと戦 OK こっち行けば多分出てくるその橋はあ影の騎士も来るわもうこの辺から影の騎士なんよ影の騎士はね日和らず攻撃あるのみオッケー100ぐらいくれますもんね90微妙にサバ呼んだよしよしカギの騎士はそ,その中でも比較的出てきてほしくないタイプの人強いんやもんこいつで78かやっぱ影の騎士の方がくれよる感じだないやマジでメタルスライム一回倒したいっすねどこで出たっけこの辺りで出たような気もするけど影の騎士めっちゃ出てくれよよう考えたらめっちゃ分布してるやんこいつだるいわ大量に分布しとるわこれ嫌やな。なんか変に金も溜まってきたぞ。強い。マジ強い。こいつだけはね、3ターンかかっちゃうんでね、攻撃が。完全なご利用しがちょっとできないんですよ。経験値は申し分ないんですけど。マジでドラゴン出てきてほしいなあの経験値もらえるんやったら全然戦いますよねケイこの辺やったような気がするけどなドラゴン出てきたどうでしたっけいや金変にゲットしてるわやばいわ変に金ゲットしちゃってるよレベルアッ
pa malo ga. So. Huh, ko je? Ja, ko je meru kido iku ska ne. Meru kido itte... MP 回復するしかねいやほんまお願いよ回復お願いよマジで頼むわこの辺りでレベルアップよっしゃ頼む頼むマジでベホイミベホイミくっ MP めっちゃ上がったけどそういうことじゃないんだな MP が何ぼ上がってもダメなんだ使う魔法がないんだって3000円貯まった預けられますかねちょっと預かり状どこやったっけ預かり状どっかにあんのよ預けてたいっすねこれはあれどこやったっけな預かり状ここここかとりあえず金3000円渡して今7000円ぐらいあるんですよね7000あるよしたまってきた何気にたまってきたな一回止めに行きますかじゃあここまで行く間にまた2000円ぐらいたまりそうですけどこうやったら武器変えるやんけって話になっちゃうんですけどああ MP も100超えたこの MP をなんかぶつける何かあれが欲しい<笑>ちょっと待って使ってみよう王女の愛あと3800オッケーもう一個あげるのはちょっと大変ですねし行ってやるぜし楽しみではありますやれるはずさレベル的にはギリまあそこそこ適正な感じになってきてるはずなんでねそんな絶対無理なレベルじゃないと思うまあもちろん会心とかが出たら倒せるレベルやと思いますよ多分ね分からんけどねやってやるうわドラゴン出た倒そうかええー、ドラゴン出るかなピカンベヨンえこいつはちょっと多少ホイミやらないとダメですよえなんか食らうなこんな食らったっけめちゃくちゃ食らう炎を吐いてくれた方が楽やなこんな食らうあやっぱりちょっと違うドラゴンやこれあ、ちょっと違うっすわ。あのドラゴンはもうちょっと攻撃力弱かったもん。だからなんか変に、そうやな、いけるわと思ったんやもんね。実際いけたし。そういうことか。ザコのドラゴンとはちょっと違うんや。しゃあガン攻めでいこうかおいあっぷっしゃあ早っしゃあいやーめちゃくちゃ嬉しいねんけど。よしこれで、装備、ロトの鎧。どれぐらい強くなったんやちょっと待って、わからんやんけ。今のやり方やったらわからんがな。えー、守備力84。え、ロトの鎧は何回でも使える。歩くと HP 回復はしないですかあ、でもドック食らわへん。あ
HP も回復してる。すごい上位互換。やったーやりました、やりました、やりました。やったぜ。マジで嬉しい。上位互換やん。じゃあ、撃って、盾買おうか。金届かんか。結構ええとこまで金来てると思うけどな。よし。くー。メタルスライム借りたいね。一回倒したい。ここの、この地方におるのか。いや、経験値もらえないっていうことを確認したいんですけど。でもね、逃げおるから、もらえるような設定に変わってそうな気もするんすよね。なんか、そんな逃げおらへんかったと思うんすよね。ワンのメタルスライムって。普通の敵として出てきてたような気がするんだよな逃げおる設定は2からじゃないかな2もなんかそんなに経験値くれなかったような気がする経験値パッコパコくれるくれだしたんて3からじゃないですか実際はちょっと僕もあんまり記憶がないですけどものの鎧を売るので3700円ぐらいがまあ3350円かゲットできるんですよで、えー、預けてるのが7000円あるわけですよだから1万円もあんのよで残り4500円ぐらい貯めればいいんですよあと3000ですわ盾こうなったら欲しいよねグラマー羨ましいなこっちも使えるようになるんやろね向こうしか使ってこない魔法っていうのは存在しないっぽいですもんねその辺平等やわあくまでも向こうが使ってきてる魔法もこっちも使う魔法ですよねしゃスターであろうが何であろうがやれるぜただゴールドマンが出ないという逆にここまで来ちゃうとゴールドマンが出ない説メタルスライムも出ない説の可能性はありますよしヒダメだいぶ軽減してるあそこのエリアに戻った方がいいかもしれんわあたりゴールドマンでない感じがするロトの鎧はなんていうか高性能ですねいろんないいことあるわなんちゃーさあメタルスライムガリジャイまた、あ、出た実績があるからこの辺りであのそれこそ盾ごとがあったらいいのかなすぐに呼び出せるんですかねでも盾ごとなくなったような預けてるんやったらおい、逃げすぎや。早い早い。絶対こんなんじゃなかったもんな。なんか1、1しか与えられないっていうのもなんかどうも違うような気もするんですよね。もっとダメージ入ってたような、普通に。ただ防御力が高いみたいな感じやったような気がするんですけどね。まあ、それ気がしてるだけ。ただこの辺にメタルスライムが進んどるっていうのはよく分かったおるぞおるぞうやうやしとるぞー楽しみですよ一度ぐらいは借りたいなーギラパサ入ったいやー逃げすぎやってーもうーラリホー期間よなす
ごいなでも HP 回復の能力のおかげでめちゃくちゃこういうのはやりやすいレベル上げは魔法全然使わなくて済むテッドテッドでもネタさんを借りたいんですけどお金貯まったらもう行きますからねそこはもう仕方がないですよね3000もう残りあと1500ぐらいですもう買っちゃっていいと思いますよ。てっとてっとてっとてっとてっとてっと。ミジキメラは気づいていない。これでも剣も買うとなると高いな。さすがに。あと1万。もうやってられへんね。僕でも多分ね。ファミコンの時貯めたっすよね。地獄やな、マジでこれ。これ多分多少貯めやすくなっててこれやから。多少っていうかだいぶ貯めやすくなってる気がしますよ。もっとなんかこいつはでももうほんまに40円とか、そういうレベルやったような気がすんねんな。倍以上はもらえてるような気がする。この135ゴールドっていうことだけでも。まあでも確かに経験値多くもらえるのは別にわかるけどお金多く持っとるとは限らへんからねそれはでなんで人間のお金持っとんのって話もあるしねこのそもそもまあ鎧の騎士ぐらいは持ってそうやん死神とかのタイプはでもキメラは持っとらんやろドラゴンとかもう分かっとらへんはずやもんだから厳密に言うと例えばドラゴンの牙を取りましたそれを売りましたって金額換算で150円もらいましたとかそういうこと言っとるんよね多分そういう解釈です僕は例えばキメラの羽おむすび取りましたちょっと高級なキメラの羽やからこれも売り物ですそれはもうそこは言いませんと持って帰って実は店行った時に売ってまんにゃっていうことでそういう解釈でよろしいかたまったなあ,あと1匹ぐらいですけどラストエンカウントにしようあとはもう帰る道中であの帰るというかメルキドまで行く道中で多分たまるので問題なしでしょうよしよしさあ買いに行こうえっと三日神の盾やったっけなゾクゾクするぜまあゲーム内最強かなロトの盾っていうのが存在してるかどうかわからないですけどあったっけなあんま覚えてないですねなかったような気がするけどなこの辺で買える高額の盾が最強クラスだとは思うんですけどねえー、っとそいつやいやまずお金を下ろさないとさあ念願のお買い物でございます一斉に引き出すお金7000よっしゃちゃうわあいや、おてるおてる。びっくりした。危な。魔法の鎧まだあったよな。そうそう、魔法の鎧を売るね。いや、鉄の盾も売るからさ。今一瞬鉄の盾を売ると間違えてたと思って。はい、魔法の鎧売った。あれこいつじゃない。あれ、どいつやこいつか。こいつや、こいつや。ハッチーゴイツは道具として使うと炎が飛ぶんやろな多分で三日神を立て装備やでこれえー、嬉しいありがとうおぎにおぎにこれでもうあとは
けるものは王女の愛はでも持っときたい気もするなでもパンパンすぎて大丈夫かなっていう雨雲の杖と太陽の意志が合体すると思うのよ使うとなくなるとか言ってるなくなるからいや多分大丈夫やと思うんですけどね多分多分多分多分大丈夫やと思うよよしじゃあ次回こっから行きましょう